സാറേ സുഖമായിരിക്കുന്നു ഇതെന്താ സാറേ വടിയൊക്കെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വടിയുടെ ആവശ്യം ഏ പിള്ളേരെ തല്ലാനുള്ള പ്ലാൻ ആണോ ഇപ്പൊ അത് നടക്കില്ലല്ലോ സ്കൂളില് നടക്കില്ല പക്ഷെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം ഞാനേ രാവിലെ ഇങ്ങനെ പോയി വടി പിടി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു ആ ഇത് പല വടികളുണ്ട് അപ്പം ഈ വടി ഞാൻ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മള് വളയ്ക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഇത് വളഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അതപ്പൊ ഏത് വടിയും വളയത്തില്ലേ അയ്യോ ആ സാറേ ഇത് പൊട്ടിപ്പോയല്ലോ സാറേ സാറേ നമ്മള് ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും അതിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് വേണം ഏർപ്പെടാനായി ഞാനത് സാറ് വളച്ച പോലെ ഇത് ഞാൻ വളയ്ക്കാൻ നോക്കിയതാ ഇത് അപ്പം ഇതിന്റെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വടിയുടെ സ്വഭാവം അതിന്റെ പ്രത്യേകത അത് വളച്ചാൽ വളയുന്നതാണ് ഫ്ലെക്സിബിളാണ് ഫ്ലെക്സിബിളാണ് പക്ഷെങ്കിൽ എല്ലത്തിനും ആ സ്വഭാവം ഇല്ല എല്ലിട്ടിനെയും നമ്മൾ ഒരേ രീതിയിൽ കാണുകയും ഒരുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടും സാറ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പം സാറ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പല സ്വഭാവങ്ങൾ അതെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അല്ല ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതത്തിനും അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കും ഒരു വ്യത്യസ്തതയാണ് ചിലർ വളയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ട് ചിലർ വളയ്ക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായ നിലയിലാണ് അപ്പം നാം ചെയ്യേണ്ടത് ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആളുകളുടെ അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ മനസ്സ് സ്വഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തികളെയും നാം മനസ്സിലാക്കണം അവരുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോയാൽ അല്ലെ ഒരെല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ ഇടപെടാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ പരാജയം സംഭവിക്കാനായിട്ട് സാധ്യത അപ്പൊ ഇത് ആശയവിനിമയത്തിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആശയവിനിമയം പരാജയപ്പെടുന്നു അതെ അതെ സാർ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായാൽ അതനുസരിച്ച് എൻ്റെ ആശയവിനിമയത്തെ എനിക്ക് ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എനിക്ക് ആശയവിനിമയം ശരിക്കും നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ആശയവിനിമയം നടത്തണമെങ്കിൽ ആളുകളുടെ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിയണം എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു അതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വഭാവത്തെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാർ ഇന്ന് സൈക്കോളജിക്കലി ആ ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരെയും നാല് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് നാലായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുക അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന് പറയുന്നത് ഔട്ട് സ്പോക്കൺ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും ഔട്ട് സ്പോക്കൺ ഔട്ട് സ്പോക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പുറത്തു പോയി സംസാരിക്കുക എന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുറത്തു പോയി സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുക എന്നാണ് ഓ പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അവരതിൻ്റെ ഗുണവും ദോഷവും നോക്കുകയല്ല അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുകയല്ല പെട്ടെന്ന് അതിനോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുക അതിൻ്റെ തിക്തഫലം എന്താണെന്ന് ഒന്നും അത് അവർക്ക് നോക്കാതെ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഔട്ട് സ്പോക്കൺ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും റിസർവ് ആ ഓക്കെ അതിന് മറ്റൊരു ഭാഷ മിതഭാഷകൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അധികം സംസാരിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് അധികം ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല അവര് എല്ലായിടത്തും പിമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് മുമ്പിലോട്ട് വരികയില്ല അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആ അതെ പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറയാത്ത മറുപടി പറയത്തില്ല എല്ലാത്തിനും വളരെ മിതമായിട്ട് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തിങ്ക് ആൻഡ് സ്പീക്ക് എന്ന് പറയും ചിന്തിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു എന്ത് ചോദിച്ചാലും ആലോചിച്ച് പറയത്തുള്ളൂ ആലോചിക്കട്ടെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം വേഗത്തിൽ തിടുക്കമില്ല അവർക്ക് തിടുക്കം കൂടാതെ വേ വളരെ ആലോചിച്ച് മാത്രം മറുപടി പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്ലി എന്നാണ് ഓക്കെ അവര് എല്ലാവരുമായിട്ടും വേഗത്തിൽ ചങ്ങാത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടും പെട്ടെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളായി പെട്ടെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളാകും അവർക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും സുഹൃത്തുക്കളേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നാൽ അവർ പെട്ടെന്ന് അവിടുത്തെ സുഹൃത്തുക്കളാകും ഇനിയും ഏതെങ്
സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് അപ്പോൾ സാർ ഇപ്പം നാല് ടൈപ്സ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലേതായിരിക്കും സാർ നല്ല ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ അതായത് ഇതിനകത്ത് ഈ നാലെണ്ണത്തിനും ഗുണവുമുണ്ട് ആ ദോഷമുണ്ട് അതുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗുണ ദോഷങ്ങൾ ആ ഗുണദോഷങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഔട്ട് സ്പോക്കൺ ആണ് അതിനുള്ള ഗുണം എന്താ എന്തായിരിക്കും എന്നാ ചിന്തിക്കുന്നത് ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അതെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ മറുപടി പറയേണ്ടതായിരിക്കാം അതിനു വേണ്ടി താമസിച്ചു പോകുന്നില്ല വേഗത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പുറത്തു വരും അതാണ് ഈ ഔട്ട് സ്പോക്കറിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ദോഷം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ദോഷം ആളുകൾ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ആ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധാരണ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്താ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോൾ ഇവനൊരു വഴക്കാളിയാണ് എവിടെ ചെന്നാലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് അവനുമായിട്ട് സംസാരിക്കണ്ട അവനോട് അധികം ഇടപെടണ്ട ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്താൻ മാറ്റി നിർത്തും ആ ഇവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണ്ട എപ്പോഴും ഒരു അകലം പാലിക്കും ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾക്കൊരു പ്രത്യേക ഭയം ആ വ്യക്തിയോടുണ്ട് പുള്ളി പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മയത്തിൽ മാറി നിന്നാൽ മതി എന്നുള്ള നിലയിൽ എപ്പോഴും അകറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് അവർ പോസിറ്റീവും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി റിസർവ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എന്താ അതിൻ്റെ ഗുണം ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരുമായിട്ട് വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല വഴക്കുണ്ടാവത്തില്ല പെട്ടെന്ന് പ്രോബ്ലത്തിലൊന്നും ചാടത്തില്ല അവരെ കുറിച്ച് ആളുകൾ പറയും വളരെ താഴ്മയുള്ള വ്യക്തിയാണ് വളരെ വിനയമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആളുകൾ അവരെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് വലിയ പരാതിയൊന്നും അവരെ കുറിച്ച് പറയാറില്ല കാരണം അവർ വേഗത്ത് വലിയ പ്രോബ്ലംസിലോ അല്ലെ പ്രശ്നങ്ങളിലോ ഒന്നും ചാടുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് മറുപടിയൊന്നും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് ആളുകൾ ആ നിലയിൽ ഇവരെ നല്ല മനുഷ്യരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയാറുണ്ട് അത് അതൊരു ഗുണമാണ് ദോഷം എന്താണെന്ന് അറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ മറ്റുള്ളവർ ചിലർ കാണുന്നത് ഇവരെയും കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൂടുതലില്ല എപ്പോഴും ഇവര് പിന്നിലാവുള്ളത് ആ ഇവര് പിന്നില്ല പലപ്പോഴും ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുക ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പുറകിൽ മാറി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് മുൻപോട്ട് വരുവാനോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ലഭ്യമായ അവസരം നഷ്ടപ്പെടും എപ്പോഴും പിന്നില്ല പിന്നിലേക്ക് എത്രയോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാം ഇനി തിങ്ക് ആൻഡ് സ്പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ഉത്തരം മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവർക്ക് അവരൊരിക്കലും ഡീൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നില്ല അവർ ആലോചിച്ച് അതിന് വേണ്ട മറുപടി അവർ നൽകുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആകുന്നത് കാരണം ഒത്തിരി ആലോചിച്ചും അതെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചും ഒക്കെ അവർ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് അതതിൻ്റെ ഗുണമാണ് ഇനി എൻ്റെ ദോഷം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ദോഷം അറുപത് കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ ഇച്ചിരി സമയം സമയം എടുക്കും ചിലപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്ന് വരാം അതെ അതെ ചിലപ്പോൾ ആ കാര്യം നടന്നു എന്ന് വരികയല്ല അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി വരും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കൃത്യമായ ഒരു തീരുമാനം തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അതതിൻ്റെ ദോഷമാണ് ഇനി ഫ്രണ്ട്ലി ഫ്രണ്ട്ലി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താ അവർക്ക് ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെടുകയല്ല അവരെവിടെ ചെന്നാലും അവർക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ബസ്സിൽ കയറിയ ഫ്രണ്ട്സ് ട്രെയിനിൽ കയറിയ ഫ്രണ്ട്സ് സ്കൂളിൽ ലെഫ്റ്റിൽ കയറിയ ഫ്രണ്ട്സ് സ്കൂളിൽ ചെന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഇനിയൊരു പുതിയ വീട്ടിൽ ചെന്നാലും ഈ അല്പസമയം കൊണ്ട് അവരടുക്കളയിൽ എത്തും അവർ അവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി അതതിൻ്റെ ഗുണമാണ് എന്താ ദോഷം എന്താ ആളുകൾ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ആ കാരണം കൂടുതൽ ആളുകളുമായിട്ട് സഹകരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ അവർ
ആ അവിടെയാണ് ഒരു അത്ഭുതം നടന്നിട്ടുള്ളത് ദൈവമാണല്ലോ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതെ അപ്പോൾ ദൈവം കൊടുത്ത സ്വഭാവമാണ് ഇതെല്ലാം ഈ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം ദൈവമാണ് മനുഷ്യന് നൽകിയത് അപ്പം എന്നിലൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അത് ദൈവം തന്ന സ്വഭാവമാണ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഔട്ട് സ്പോക്കൺ ആയിരിക്കാം അതോടുകൂടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത മറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അതായത് സാർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ മികച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു സ്വഭാവം നാം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബം ദൈവം യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വഭാവത്തിന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയെ തമ്മിലായിരിക്കും യോജിപ്പിക്കുന്നത് ഓ അതായത് ഇപ്പോൾ ഔട്ട് സ്പോക്കൺ വ്യക്തിക്ക് ഒരു പക്ഷെ റിസർവ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ല അപ്പൊ ഇത് ഒരുപോലെ വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ആ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി രണ്ടും അങ്ങ് ഔട്ട് സ്പോക്കൺ ആണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും എന്നും ലഹളിയായിരിക്കും എന്നും അടിയായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് പോലും കുടുംബ ജീവിതം സക്സസ് ആകത്തിൽ വിജയകരമാകത്തില്ല ഇനി എൻ രണ്ടു പേരും റിസർവ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ വലിയ ശബ്ദം ഒന്നും ഉണ്ടാവും ശബ്ദം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരു മരണവീട് പോലെ ആയിരിക്കും സംസാരിക്കാൻ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയായിരിക്കും ഇനി രണ്ടുപേരും തിങ്ക് ആൻഡ് സ്പീക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയം ആ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കത്തുള്ളൂ വീട്ടിൽ ഒരു കാര്യവും നടക്കുകയല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് ഇനി രണ്ടും ഫ്രണ്ട്ലി ആണെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവുക അവർ വല്ല വീട്ടിലും കാണും അപ്പൊ ഈ സ്വഭാവങ്ങളെ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന സ്വഭാവമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവം ഒരു കുടുംബം പണിയുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളെയാണ് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ആ നിലയിലാണെന്ന് പറയാം ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്നത്തെ പഠനം പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തെ ആളുകളെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം അവർക്ക് അന്യന്യ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തും പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഒരാൾ ഔട്ട് സ്പോക്കൺ ആണെങ്കിൽ മറ്റേയാൾ റിസർവ് ആണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ദേഷ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റേയാൾ മിണ്ടുന്നില്ല അപ്പം രണ്ടുപേരും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകും ഓരോ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരും ചിന്തിക്കണം എൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ദൈവം എനിക്ക് തക്കതായ തുണയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പങ്കാളിയുടെ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കരുത് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ നിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റും പക്ഷേ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത് അതിന് പകരം ആ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കളുടെ നേച്ചർ ഇതാണ് സ്വഭാവം ഇതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ആശയവിനിമയത്തിൽ ഒന്നാമത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും സ്വഭാവത്തെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ സാറേ അപ്പം സാറ് പറഞ്ഞു ഈ പല സ്വഭാവം അപ്പം പലപ്പോഴും ആ സ്വഭാവത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുമ്പോൾ ഈ ആശയവിനിയമം ശരിയായി പൂർത്തിയായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ളവരാണല്ലോ അതെ അവരൊരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ കൂട്ടായി ഒരു ചർച്ച നടക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ ആ സംഭാഷണത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല അതെ കാരണം പല സ്വഭാവമാണ് പല സ്വഭാവമാണ് അപ്പം ഈ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരണമെന്നില്ല വരണമെന്ന് നമ്മൾ ശാഠ്യം പിടിക്കാനും ശാഠ്യം പിടിക്കാനും പാടില്ല പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുക എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇവരുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നില്ല അത് ശരിയായിരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടല്ല കാരണം എല്ലാവരുടെയും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടണം എന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കി
തോറ്റു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം തോറ്റു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ഒരു ഭർത്താവ് ചിന്തിക്കുക ഞാനിത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പരാജയമല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഇവിടെ പരാജയവും വിജയവുമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ അതൊരു പക്ഷേ എനിക്ക് അംഗീകരിക്കുക എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അതിന് തിരിച്ചു മറുപടി പറയാതെ ഞാനത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ തോൽവിയും പരാജയവും അല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് എ ന്യൂ മതർ ഓക്കെ മറ്റൊരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തില്ല അത് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കും അത് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ വിജയവും പരാജയവും തമ്മിൽ ആ ഞാൻ വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ അതിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തെ വിജയം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾക്ക് നമുക്കല്ല വിദ്യ സ്വഭാവമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സ്വഭാവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഈ സംസാരം അതിരു വിട്ടു പോയി ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് വന്ന അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സാർ ഇത് നോക്കിയേ ഈ നടക്കുന്ന വോളിബോൾ മത്സരങ്ങൾ അതെ കളി വളരെ ആവേശകരമാകുമ്പോൾ അതല്ലേ അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അവർ അവരുടെ ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചു അതെന്തിനാ സാറേ പെട്ടെന്ന് നല്ല നല്ല കളി മൂത്തു വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അവർ വിളിക്കാൻ കാരണമുണ്ട് ആ ആവേശം കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഏതൊരു ടീമാണോ ആ ആവേശത്തിൽ തുടർന്നാൽ അവർ വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റേ ടീം തോറ്റു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഒരാൾ പരാജയപ്പെടും ഒരാൾ പരാജയപ്പെടും അപ്പം ആവേശത്തെ ഒന്ന് തണുപ്പിക്കുക അതാണ് ടൈം ഔട്ട് ടൈം ഔട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഈ കുടുംബത്തിലെ ഇടയ്ക്ക് ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കുന്നത് ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കണം ചിലപ്പോൾ വളരെ ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ അതിനെ തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പസമയത്തേക്ക് അത് നിർത്തിവെച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ശാന്തത ഉണ്ടാകും ആ ശാന്തത ഉണ്ടായതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിനോ ചർച്ച തുടരുന്നതിനോ ഇടയാകും അത് കുടുംബ ബന്ധം നിലനിർത്താനായിട്ട് വളരെ സഹായം ഇതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുടുംബ ബന്ധം കുടുംബ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിസ്സാരമായ വാക്കുകളിലൂടെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിൽ വലിയൊരു ഇടർച്ച ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യത ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം സാർ പറഞ്ഞു വന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വിട്ടു വീഴ്ച ഒരാൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അതൊരു പരാജയമല്ല അത് വിജയമാണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് സംസാരം അതിരു വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നടക്കണമെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലൊരു പരസ്പര ബഹുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് വാക്കുകളാണല്ലോ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആശയവിനിമയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ എങ്ങനെ സംസാരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില സംഭാഷണങ്ങളെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നൊരു വാക്കാണ് നീ പോടാ ഇത്യാദി വാക്ക് അതായത് റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാതെ റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കും അത് ആരോട് സംസാരിച്ചാലും കുടുംബത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തികളും മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും പഠിക്കണം അവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ മാന്യതയോടുകൂടെ സംസാരിക്കണം ഇത്യാദി വാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഒരാളൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അതിനെ മുഖവിലേക്ക് എടുക്കണം അത് ആര് പറഞ്ഞാൽ ആര് പറഞ്ഞ കുടുംബാംഗൾ പറയുന്ന കാര്യത്തെ മുഖവിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ആ മുഖവിലേക്ക് എടുക്കണം അത് അത് അപ്പോൾ തന്നെ അംഗീകരിക്കണം എന്നാൽ ഏറ്റവും യോഗ്യമായത് വേണം പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരും പറയുന്നത് അതുപോലെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാനുള്ള അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആശയ വിനിമയത്തിൽ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്തണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളിന്ന് കേൾക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നല്ല ആശയവിനിമയം നടക്കണം അതിൻ്റെതായ ചലഞ്ചുകളുണ്ട് പലരുടെ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് നാം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അന്യോന്യം ബഹുമാനം നൽകുന്നുവെങ്കിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുവെങ്കിൽ നല്ല ആശയവിനിമയം നടത്തി വിജയകരമായി മുമ്പോട്ട് നമുക്ക് കുടുംബത്തെ നയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവം അതിനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു